चलो भाई पहले तो जरा शीट देखो ऊपर ऊपर से बता तो ये शीट है सारे टाइप के क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है तो तुम्हें देखिए ये होगा आसान क्वेश्चन भी और मुश्किल क्वेश्चन भी ठीक है तो आज का टारगेट यही होगा पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके सवाल करवाएंगे आपको ठीक है जो भी डाउट होंगे तो डाउट पूछेंगे 1 घंटा की क्लास चलेगी प्रॉपर ठीक है सर 1 घंटा का डाउट चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं वो भी तो क्या ही कर सकते हैं ठीक है ना चलो भाई देखो बातें इसमें बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर्स पढ़ने के ठीक है इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक है बहुत बेसिक से पढ़ेंगे एकदम बढ़िया लगेगा आराम से पढ़ेंगे ठीक है नोट जिसके पास आप नोट खोल के रखो अच्छे से अगर नोट्स है पहले से बना रखे तो एक पेज ले लेना बस इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर जैसे पहले लिख रहा ठीक है एक ही पेज में सारी चीजें लिख रहा हूँ ऐसा क्या नोट्स खोल के रखो
तो भी सही बता ही देगा कि भाई बताओ मैटर की डेफिनेशन क्या तो अंदर भी बता दे उसको तो वैसे वाली बात है मैटर सबने रटा होगा मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड मास ठीक है ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका अपना एक मास होता है तो ये वो मैटर है ठीक है जैसे क्यों है भाई जगह तो घेर ही रहा मास भी है इसका बिल्कुल सही बात है क्या है एक तरीके से मैटर है कोई परेशानी इतने में बिल्कुल नहीं इसके बाद आपको ये बताया गया मास क्या होता है मास है किसी बॉडी के अंदर का कंटेंट जैसे दरवाजा है जो दरवाजा किससे मिलकर बनाए लकड़ी से जिसके अंदर कंटेंट क्या है लकड़ी ठीक है सिंपल सी बात है से जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं ठीक है तुम्हारी बॉडी के अंदर मास ज्यादा मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर कंटेंट ज्यादा है ठीक है ये वाली बात स्टेट्स ऑफ मेटर मेटर कितनी स्टेट होती है पांच जो है पहली एक सॉलिड है एक लिक्विड है एक गैस चौथी ठीक है आपके सामने एक टेबल होगी आपके नोट में जरा उसको देखिए सॉलिड लिक्विड गैस की टेबल है ठीक है सॉलिड की शेप कैसी रहती है फिक्स इतने कूलर है ये सॉलिड है ना इसकी शेप एक बार जैसे फिक्स हो गई वैसी रहेगी अगर चेंज कर टूट जाएगी ठीक है लिक्विड पानी की शेप तो चेंज होती है ना कंटेनर के हिसाब से चेंज होती है मान लो तुम्हारा मैंने आज पानी तुमने बॉटल में भरा बड़ी बॉटल में तो बॉटल की शेप देगी उसी पानी को तुमने ग्लास में पलट दिया तो तुमने ग्लास की शेप देगी उसी ग्लास के पानी को तुमने पी लिया तो तुम्हारे पेट में जाने नहीं शेप देगी लेकिन शेप चेंज हो कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा गैस की भी क्या फिक्स शेप है गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती ठीक है ना तो सिर्फ शेप तो फिक्स होती है किसकी होती है सॉलिड क्लियर हुआ अच्छा और शेप के बाद और क्या होता है क्या सॉलिड की शेप वॉल्यूम फिक्स है ठीक है कि जितनी वॉल्यूम जगह ये घेरेगा उतनी घेरेगा हमेशा चेंज तो कर नहीं सकता ठीक है लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स है क्या बिल्कुल है अगर दो लीटर का लिक्विड है तो दो ही लीटर का रहेगा शेप चेंज हो सकती है पानी अगर बॉटल में जितना था दो लीटर का तो पतीले में जाके मतलब दो ही लीटर है वॉल्यूम तो सेम ही है ठीक है गैस की नहीं होती फिक्स रीजन ये अगर गैस फैला दी तो सूम में फैल जाएगी उसी गैस को एक कंधर को पूरे तरीके से फिक्स करके सिलेंडर के अंदर ही बंद करके रख सकते हैं तो वही गैस है जो एक सिलेंडर के अंदर बंद है और जो पूरे रूम में फैलता है तो क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स है नहीं वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपेंसी कितनी वो जगह घेर रहा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते क्लियर है ना लिक्विड कंप्रेशन लिक्विड को नहीं कोड आर इन कंप्रेशन गैसेस कंप्रेस हो ठीक है आगे जाके है अच्छा सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैसेस सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं इसलिए हम कहते हैं गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है और सॉलिड की सबसे ठीक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ होते हैं जो चीज पास है उसमें अट्रेक्टिव फोर्स ज्यादा काम करती है जो चीज दूर है उसमें अट्रेक्टिव फोर्स कम काम करती है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद इंटर कन्वर्जन एक ट्राइंगल बनता है सबको पता ही सबको बताते हैं सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को सॉलिड मान लो बराबर है बर्फ से अगर पानी बनना है क्या करना पड़ेगा मेल्टिंग होगी और अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो फ्रीजर है ना घर में फिर उसके बाद फ्रीजर है और कोई नहीं अच्छा लिक्विड से गैस बनाने के लिए बॉइलिंग पानी को गैस बनाते हैं पानी देखना पानी को उबालना पड़ता है ना गैस बनाने के लिए या तो बॉइलिंग बोल दो या इवेपोरेशन या कोई भी वेपोराइजेशन है अच्छा गैस को लिक्विड बनाने के लिए गैस को ठंडा कर दीजिए अच्छा सॉलिड से गैस बनाने को पढ़ा था हमने और अगर गैस से सॉलिड बनाना तो कुछ किताबों में अभी भी इसको सब्जेक्ट नहीं किया यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर हो गया ये कह रहा था इंटर कन्वर्टर ट्राइंगल ये डायग्राम बना दे अब बात करते हैं ऐसा कि ये सब हुआ कुछ स्टेज चेंज हो के भी रीजन ये आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो देखो सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा लिक्विड से गैस बनाना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा ना बॉइल करने का मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो ये सारी प्रोसेस जो होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे खेलती है 
अगर हमें कभी भी चीजों को कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा किस चीज को टेम्परेचर और प्रेशर परेशानी तो नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करने पर चीजें दूर जाती है खुद देखो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया गैस बन गया दूर चले गया ना टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं लेकिन प्रेशर के बढ़ाने पर अगर प्रेशर डालोगे खुद देखो प्रेशर कैसे नहीं भी है हमने प्रेशराइज करा एक जगह उसको पूरा कंक्लूड करा तो लिक्विड बन गया क्या हुआ ये हमने क्या करा प्रेशर बढ़ाने पर चीजें पास आता है ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स में आपकी होगी तो ध्यान से इसको पढ़ लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं ठीक है और कम करने पर पास आते हैं ठीक है प्रेशर तो उल्टा है प्रेशर में प्रेशर बढ़ाने पर पार्टिकल पास पास आते हैं और प्रेशर कम करने पर चीजें दूर दूर जाती है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पढ़ लो एक बार फटाफट फिर आगे बढ़ेगी फटाफट करो फटाफट एक बार पढ़ लो आगे बढ़ेगी फिक्स 
उसके बाद दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिनको चेक करने के लिए हमें कोई अंदर की कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी एग्जाम्पल जैसे आपके पास हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है है ये गैस अगर मुझे इसका कलर पता करना है क्या मुझे इसके कार्बन को अलग करके देखना पड़ेगा ऑक्सीजन को अलग क्या ऐसी पता लग जाएगा देख के देख के पता लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं कलर को है ना क्लियर पॉइंट है मैं क्या कह रहा हूँ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं फिजिकल लेकिन अगर मुझे इसका ये पता करना है कि ये जल्दी एक ही जल्दी कंबर्शन करना है तो उसके लिए तो चलाना ही पड़ेगा ना इसको तब हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी तो वो प्रॉपर्टी जिनके लिए कंपोजिशन चेंज नहीं करना पड़ता वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है और जिनके लिए कंपोजिशन चेंज करना पड़ता है वो सब केमिकल प्रॉपर्टी है कोई दिक्कत इसलिए अंडरलाइन कर दो वहां लिखा है वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी में बात कर देना विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या लिखा है बाई चेंजिंग एग्जाम्पल जैसे एक कलर ऑर्डर ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कंबस्टिवली भी एसिडिटी ये सब चेक करने के लिए जहां तक कोई दिक्कत हो गया अरे फटाफट एक बार रिवाइज करो आगे बढ़ेगा दो मिनट का ब्रेक देते हैं फटाफट डिवाइस करें आगे देखिए अब आते हैं यहाँ पे लॉज पांच लॉ है जरा इन लॉ को फटाफट समझेंगे और देखते हैं जल्दी जल्दी बातें सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ मास ध्यान से देखना पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुनो ध्यान 
ठीक है लास्ट इंपॉर्टेंट है एवोकाइड्रोज लॉ जो सबसे ज्यादा आता है एवोकाइड्रोज लॉ में क्या लिखा है पहले लाइन पढ़िए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम इक्वल है क्या इक्वल है वॉल्यूम तो क्या इक्वल होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल दो गैसेस हैं ठीक है एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में मान लीजिए दो गैसेस अगर दोनों की वॉल्यूम इक्वल है ये भी सॉइल में है ये भी सॉइल में है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे इक्वल ये बोल रहा हूं तो सुन लो एक बार पढ़ लो तो फिर खाली ये गैस सॉलिड जनरल तो वॉल्यूम तो गैसेस की होगी ना गैसेस के लिए गैसेस के लिए ही होता है हो गया भाई पढ़ लिया एक बार फटाफट इतना रिवाइज करो फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट एक बार रिवाइज करो पता नहीं फटाफट पढ़ो जरा चलो भाई नेक्स्ट है ध्यान से देखिए मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा ठीक है तो ध्यान से फॉर्मूला तो लिख लेना यही है जो इस चैप्टर को संभालेंगे आप ध्यान से देखिए सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मूल जो होता है ठीक है एक क्वांटिटी है बेसिकली जो सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है आगे जाके पढ़ोगे अगर मास की बने क्या की बने मास मास किसमें होता है ग्राम ग्राम तो जैसे उसने बोला देयर इज ट्वेंटी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या की बने मास की बने ग्राम देख के पहचान जाओगे तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ इफ मास इज गिवन ब्रैकेट में जी लिखा होगा ठीक है इज गिवन उसका फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला कौन सा काम करेगा गिवन मास और जो मास दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए मॉलिकुलर मास और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको बीस तक एटोमिक नंबर और एटोमिक मास आते होंगे नहीं आते तो अपने कपाल बोलते ना बाहर कोई ऑप्शन नहीं बचा ठीक है ना आने चाहिए कम से कम बीस तक क्योंकि याद करवा दूंगा ठीक है अगला एक ये नहीं कि भैया 20 एलिमेंट कौन उसके लिए मोल का फॉर्मूला काम करेगा जीवन नंबर अपॉन वो गार्ड बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट अगर वॉल्यूम की बने तो वॉल्यूम तो आपको पता है किसमें होगी लीटर या मिली लीटर में जीवन होगी कितना दिमाग आपके पास भी लीटर और एम एस यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है मोल का 
वॉल्यूम इवन वॉल्यूम जो भी है अगर ये अगर मोल अगर ऊपर वाली वॉल्यूम किसमें मिलीलीटर में एमएल में तो फिर क्या लगेगा
पूरी केमिस्ट्री में हम लोग ऐसा बड़े ही ध्यान रखना ट्वेल्थ में भी एक चीज काम आएगी एस जो सिंबल होता है वो सोल्यूशन के लिए यूज करता हूँ मैं ए जो सिंबल होता है वो सॉल्वेंट के लिए और बी जो सिंबल होता है वो सॉल्यूट के लिए अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सॉल्यूट क्या होता है सॉल्वेंट जो क्लास नाइन में पढ़ चुके हैं सॉल्यूट कौन होता है वैसे जो कम होता है और सॉल्वेंट कौन है जो हायर होता है तो ध्यान रखना ए बी और एस का कोई दिक्कत नहीं सिंबल का ध्यान रखना सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है लिखना लिखना और ठीक है ठीक है और कोई शानी इतने में सबसे पहले इसका सिंबल कैपिटल एम इसका सिंबल परेशानी तो नहीं है गलत चीज की है दूसरा पॉइंट ये कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी सेम चीज बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें पहले एन सेम रहती है ध्यान देखते रहना बस अब अलग अलग है इसमें बोलता है टेन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसमें वॉल्यूम का ये रोल है लीटर में कौन होते हैं वॉल्यूम इसमें रोल है इन पर के जी ऑफ सॉल्वेंट इसमें सॉल्वेंट का रोल है और उसकी वेट का ठीक है लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है ऊपर मोल क्या बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे स्मॉल एम आएगा ऊपर एन बी इसमें भी आएगा लेकिन डब्ल्यू बे तो भी के जी है ना इसका सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का सिंबल ए यहां पे सही है फॉर्मूला अलग अलग होगा यहां पे इसको जब ओपन करा गया तो ये हमें पता है ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एन बी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अभी बता रहा हूँ फॉर्मूला इन टू थाउजेंड अपॉन बी एस अगर ये एम एल में ठीक है सिमिलरली स्मॉल एम का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू एफ इन ग्राम यहाँ तक कोई परेशानी ये फॉर्मूला क्या आगे डेलीवेशन हो यहाँ पे सही है हमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना है ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए लास्ट लाइन यहीं से बनाएंगे ध्यान से लास्ट पॉइंट ऐसा यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट सिंपल है यहीं से बना लो ऐसा यूनिट देखो मोल ऊपर है इधर देखो मोल ऊपर है नीचे क्या है लीटर वॉल्यूम लीटर में होता है ना तो उसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स इधर देखो ऊपर मोल है नीचे वेट वेट किसमें होता है किलोग्राम है तो यूनिट हो गई मोल पर के जी मोल के जी इनवर्स ये हो गई कैसा यूनिट जो लिखता है लास्ट पॉइंट इधर देखो लास्ट पॉइंट साथ में पढ़ना है मोलैरिटी के इसके साथ रिलेशन है वॉल्यूम क्योंकि ये चीज यहाँ भी है यहाँ भी है एम बी यहाँ भी यहाँ भी है थाउजेंड यहाँ भी है यहाँ भी तीनों चीज सेम है अलग देखो इसमें क्या रहे नीचे वॉल्यूम क्या रहे वेट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगी या वेट चेंज होगा वेट तो सेम ही रहता है ना अरे पानी को जब उबाल दो पानी टेम्परेचर देने को उसका वेट बढ़ता है या वॉल्यूम बढ़ती है वॉल्यूम बढ़ती है तो याद रखना मोलैरिटी चेंज होती है लेस प्रायोरिटी देते लेस प्रायोरिटी जबकि इसको क्या देते हैं ज्यादा प्रायोरिटी मोलैलिटी मोर प्रायोरिटी देते रीजन समझे क्यों रीजन ये है बिकॉज इट डज नॉट चेंज क्योंकि चेंज नहीं होता टेम्परेचर के चेंज होने के साथ ये चेंज नहीं होती बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट डज नॉट चेंज कोई परेशानी क्या है ऐसे ही लिख लोग फिर गलत नहीं होगा पूरा लिखा एक ही बात खत्म करो मोलैलिटी मोलैलिटी एक ही बात सारी चीजें ना मोलैलिटी मोलैलिटी
हाँ भाई हो गया नेक्स्ट यहाँ तक खत्म हो गया मोलैरिटी मोलैरिटी जो हमने पढ़ी है क्या एक हेडिंग आती छोटी सी उसको पहले खत्म कर देते हैं वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ लेते हैं ठीक है एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ बताए गए लिमिटिंग दिए जाते हैं कुछ ठीक है फटाफट एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो समझो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है ध्यान रखना जैसे एग्जाम्पल के लिए एम्पेरिकल समझने से पहले एक बताओ हमारे पास होता था एक कंपाउंड ये है ये सुने हो देखे हो क्या ये और यही पॉलिंग में जब हमने कॉमन लिया रेशियो बनाया सिंपलेस्ट रेशियो में लाया कौन से रेशियो में सिंपलेस्ट ये कहलाया हमारा तो पहले डिफरेंस समझना आया दोनों में एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो में काम करता है किसमें काम करता है अलग आएगा और नीचे वाले का अलग आएगा कहा जाना अलग आएगा ठीक है लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला आता है जान देखा एक एन होता है एन का मीनिंग होता है यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला ये दो तीन फॉर्मूले नोट करके रख रहे हैं ठीक है बाकी इनकी कोई डेफिनेशन है नहीं ठीक है कुछ याद करने के लिए एम्पेरिकल में डेफिनेशन में मार्क कर लिया तो सिंपलेस्ट नंबर को मार्क कर दो दिखा ना एम्पेरिकल की डेफिनेशन में दिखा दिखा था सिंपलेस्ट होल नंबर और उसके बाद मॉलिकुलर फॉर्मर की डेफिनेशन में क्या लिखा था एक्जैक्ट नंबर उसको मॉलिकुलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी लिख लो इसको भी मॉलिकुलर मास जो मॉलिकुलर मास होता है कभी कभी आपको दिया नहीं रहता ना ये सब इसी चीजें ये सब चीजें तो उसके लिए कभी कभी वेपर डेंसिटी दिया होता है वो डबल होता है ठीक है टू इंटू वेपर डेंसिटी ये भी लिखो ठीक है अभी क्वेश्चन होगा नोट अभी सीट में क्वेश्चन हो गया एक वर्ड होता है आपको शीट में भी दिया होगा स्टीचोमेट्रिक क्या होता है स्टीचोमेट्रिक या स्टीचोमेट्रिक क्या होता है तो स्टीचोमेट्रिक मतलब एक नंबर्स होते हैं ठीक है कि कितने रिएक्टर रिएक्ट करें और कितने प्रोडक्ट नए बने इसके जो पूरा रिलेशन होता है उसको बोलते हैं स्टीचोमेट्रिक डेफिनेशन में जाएगी शीट में क्वेश्चन आएगा ठीक है व्हाट इज मीन बाय स्टीचोमेट्रिक में क्वेश्चन लिखा ठीक है उसका आंसर प्रॉपर करना ठीक है एक वर्ड आता है लिमिटिंग एरिया लिमिटिंग एरिया में पहले ही बता चुका हूं दोबारा समझ लो एग्जांपल से बता दे याद होगा शायद कि मान लो आपको चाय बनानी है ठीक है एक और आपके घर में पानी है टंकी भर के ठीक है और चीनी है बहुत सारी भरी 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 रखी हुई और चाय पत्ती सिर्फ एक चम्मच ठीक है तो क्या चाय एक टंकी के बराबर बना पाओगे कितनी चाय बना पाओगे एक चाय एक चम्मच से जितनी बन जाए साफ सी बात कहने का ये मतलब है करवाने के लिए तो बहुत कुछ रिएक्ट करा सकते थे लेकिन उस एक चाय पत्ती के चम्मच की वजह से सिर्फ हमारे पास रिएजेंट क्या होगा लिमिट होगा कि प्रोडक्ट लिमिट हो गया ना कि इससे आगे हम और नहीं बना सकते थे ठीक है तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो पूरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कम करते हैं लिमिट करते 
ठीक है तो डेफिनेशन भी देखो क्या लिखा है कितनी अच्छी पढ़ो जरा तो सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में व्हिच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ कि बन तो बहुत सकती थी लेकिन उसको लिमिट कर दिया लिमिटेशन लगा दी इसमें ठीक है व्हिच लिमिट्स द अमाउंट अंडरलाइन करो उसको व्हिच लिमिट्स द अमाउंट इसका ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म कि जो प्रोडक्ट बनना था उसके अमाउंट को एक तरीके से लिमिट कर दिया और कोई तो परेशानी आ गई नहीं भैया दूसरी एक डेफिनेशन ये होती है कि भाई साहब ऐसी चीज रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाएगी जो पहले खत्म हो जाएगी तो क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्शन ठीक है और सारी कहानी उसी के अकॉर्डिंग चलती आ रही है ठीक है इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त और कुछ नहीं चैप्टर अब जरा शीट खोलो पहले फटाफट ठीक है क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते एक बार रिवाइज कर लो पहले फटाफट फिर क्वेश्चन करने मजा आएगा एक बार फटाफट रिवाइज कर लो फिर शीट करने मजा आएगा
देखो सबसे पहले ठीक है आपके पास पहला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ डेफिनेट हो जाएगा ये सारे अब पांच नंबर की बात फिर चला करो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे टिक मारो स्टेट ऑफ डेफिनेट क्वेश्चन हो जाएगा हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन है टिक मारिए अगला स्टेट एवोगार्ड को सब को आता है टिक मारिए अगला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ द रिएक्शन पहला और दूसरा भी करोगे ना बैठ के दो मिनट पहले वाला कर लो देखो जरा फटाफट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको लिखाया था मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था मोल्स इनटू एवोगार्डो नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन है एवोगार्डो की वैल्यू यही होती है अब उसने बोला क्या है कि मोल्स आपको कितने दे रखे हैं 0.5 0.5 6.022 के अनुसार 23 यही होता है सॉल्व करके बनेगा 3.011 10 आर 23 जो कि आपका आंसर है इतनी मॉल ठीक है हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में टिक मारिए एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल हो जाएगा एग्जांपल SO2 SO3 वाला दिया था अभी पहले नोट कर जो तो होते जाते टिक मारते रहे आ रहा नोट्स में SO2 और SO3 इस बार जो क्वेश्चन आसान है आसान है एक एक कैलकुलेट का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ये एक क्वेश्चन का आंसर लिखो जरा क्वेश्चन जरा बट इज सिचुएमेट्रिक हां आंसर लिखो सर नहीं तो नहीं जा रहा है अरे ये कौन सा क्वेश्चन आई वाला इसी से भाई नंबर एक नंबर एक लिखो जरा सिचुएमेट्रिक की रखनी है इट इज डिफाइन एज स्टेटोमेट्रिक मिलो इट इज डिफाइन एज कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इट इज डिफाइन एज डिफाइन एज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इट इज डिफाइन एज कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन आगे देखो इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी क्वांटिटी पे फोकस करा जा रहा है नंबर्स पे देखो क्वांटिटी पे स्टडी करो ठीक है बात कुछ नहीं क्वांटिटेटिव स्टडी क्वांटिटी अरे सिर्फ नंबर्स पे ज्यादा फोकस है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कहां फोकस है नंबर्स पे फोकस है ना क्या लिखा पढ़ो ठीक है और बताओ स्टेटमेंट हो जाएगा हो जाएगा इसके बाद एक 10वां क्वेश्चन तो रिपीट है रिपीट मार दो हां ठीक है ठीक है चलिए एक एक जरा पहले ये देखो जब भी हम दो कंटेनर को मिक्स कर देते हैं मान लो एक कंटेनर है इसका मोलरिटी m1 है वॉल्यूम v1 है दूसरा कंटेनर है मोलरिटी m2 वॉल्यूम v2 जब ये दोनों मिक्स होंगे तो नई मोलरिटी बनेगी ना जब मिक्स करने के बाद हां मान लो इसकी m बनी तो इसकी जो m की वैल्यू m3 बनी मान लो m3 की वैल्यू जो होगी वो कि m1 v1 m2 m2 v2 अपॉन एम वन प्लस सॉरी बी वन प्लस ये फॉर्मूला होता है ठीक है जरा इसको लिख लो ऊपर लिख लो स्पेशल केस ऑफ मोलरिटी और पहला केस ऑफ मोलरिटी स्पेशल केस ऑफ मोलरिटी करके 
ठीक है जब भी दो मिक्सिंग का केस है किसका केस है मिक्सिंग जब दो कंटेनर्स को मिक्स करा जाता है तो इस केस में नई वाली मोलरिटी एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन बी वन प्लस इसी सोच में आपके पास सातवा क्वेश्चन एक बार पढ़िए और करने की अरे मोस्ट में तोड़ देना ये ये नंबर ऑफ मोल्स इसके एंड में मान ले तो हमें पता है हमने पढ़ा था भी मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तो अगर यहां से n1 की वैल्यू निकालेगा क्या आएगा m1 v1 n2 की वैल्यू m2 v2 और इतना हमें पता है जब मिक्स करेंगे तो टोटल मोलरिटी ऊपर n1 n2 और नीचे v1 v2 यहां से n1 और n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू कितनी है m1 v1 और n2 की वैल्यू समझ गया इसी को इसी जगह ये हमारा सातवां क्वेश्चन है मैं देख करके लूंगा पढ़ो जरा सातवां क्वेश्चन अच्छा है कोशिश करो डाटा आज लिखने पर हो जाएगा ऐसा कैसे इस बार सेम चीज हो रही है और ध्यान समझना हो क्या ये एग्जामिनेशन सिस्टम आपको को को दिमाग में ठीक है चलिए ध्यान सबसे पहले दो चीजें एक चीज है और एक है है दो चीजों के बारे में बात करना ध्यान देखना मान लो इसकी M1 है इसकी वॉल्यूम बी वन है इसकी वॉल्यूम बी टू है इतना सही है चलो सबसे पहले अगर ये वैल्यू मिल गई फिर तो आंसर आ जाना चाहिए था मतलब यही वैल्यू नहीं मिली आंसर आ जाता ठीक है सबसे पहले बात करते हैं एच सी एल की क्योंकि उसका मेरे ख्याल डायरेक्ट हमें दिख रहा है बारे में बोला लीटर्स ऑफ़ वाटर आर एडेड टू इसमें ऐड हुआ टू लीटर ऑफ सिक्स मोलर मतलब एच सी एल की मोलरिटी तो सिक्स मोलर है यानी सिक्स एम है और कितना लीटर है ये टू लीटर यहाँ तक कोई परेशानी किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आगे चले पानी जो है ना पानी की वॉल्यूम का गीवन है डायरेक्ट फोर लीटर कोई परेशानी इसमें और मोलरिटी की बन अब ये ऐसा क्यों नहीं है ध्यान से ये लाइन बड़े ध्यान सुनना पानी के जो केस है पानी अच्छा इसका मोलरिटी होता क्या है कि कितना मोल सॉल्यूट का है उसमें सॉल्यूट नहीं का पानी तो अकेला है ना तो पानी जब अकेला है तो उसमें कोई चीज मिक्स ही नहीं है इसीलिए उसकी मोलरिटी जीरो होगी अच्छा यहाँ पे उसकी मोलरिटी को क्या लेना पड़ेगा जीरो क्या उसमें कोई सब सांस मिक्स करा होगा पानी में पानी तो प्योर फॉर्म में ना अब वैल्यू तरफ आंसर होगा टू मोल पर लीटर इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर दो स्टार मार्क कर दिया ऐसा आंसर कर हो जाएगा भी वाला आगे एक दो उसके आगे लिख दो कि पानी की मोलरिटी को जीरो लिया जाएगा याद रहेगा तो सवाल बाकी शीट का भी फ्यूचर में दोबारा करो तो ये लाइन देख के फटाफट याद आ जाए इसी तरीके से एक क्वेश्चन छटवाइए तो डायरेक्ट इसमें सारी वैल्यूज भी बनाएंगे बस एक चीज मिस वो आपको निकालने कोशिश करोगे फटाफट पढ़िए बात फटाफट करो ही तो
चलो आओ देखते हैं तो इस बार दो एच एल के बारे में बात कर रहे हैं देखना फिर मैं दोनों बताएंगे एक एच एल है जिसकी मोलरिटी कितनी की मैंने पहले वाली टेन एम इसकी मोलरिटी ना इसकी वॉल्यूम पता है ना इसकी वॉल्यूम पता है यही तो हो रहा है ठीक है तो ये पता है मुझे कि टोटल जो लास्ट में बन रहा है उसमें वन लीटर बोला है बोला है कि नहीं बोला है भाई साहब जो लास्ट कंटेनर बना उसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी मतलब बी वन प्लस बी टू तो दिया है वन लीटर इसकी जो मोलैरिटी बनी कितनी मोलैरिटी बोल रहा है इसकी इसकी अब हमें पता है एम थ्री का फॉर्मूला आप सबको मैंने पढ़ाया था एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू एक काम करते हैं हमें पता है टोटल वॉल्यूम बी वन प्लस बी टू तो बनी है ना तो इसकी बार एक्स मान लो इसकी बार माइनस एक्स हो जाएगी कोई दिक्कत इसमें टोटल अगर वन है बी वन प्लस बी टू इसकी अगर एक्स है तो इसकी बार माइनस एक्स होनी चाहिए कोई दिक्कत इतने में या दूसरा तरीका नहीं नहीं ठीक है एम थ्री की वैल्यू सिक्स आ जाएगी एम वन कितना है वैल्यू देखो बताओ दस बी वन एक्स एम टू कितना है थ्री बी टू कितना है वन माइनस एक्स अपॉन बी वन प्लस बी टू वन यहाँ से सिक्स वन जब सिक्स टेन एक्स ऐसी प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स आगे इधर बुला लो टेन एक्स माइनस थ्री एक्स सेवन एक्स हो गया इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री थ्री एक्स आगे थ्री बाई सेवन सॉल्व कर कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर ठीक है तो मतलब ये थ्री बाई सेवन लीटर से लीटर से तो याद आएगा फोर बाई सेवन लीटर थ्री बाई सेवन लीटर ये ना और फोर बाई सेवन लीटर ये कोई परेशान इसमें दूसरा मैथड ये था इसको एक्स और वाई मान लेते यहाँ से क्वेश्चन बन जाती और एक एक्स प्लस वाई फोर टू बनती अरे ये बताओ इस सीट के दस क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के वो फर्स्ट चैप्टर के थे एक तो रिपीट था नौ ही मान लो नौ जो क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे सारे कोई भी डाउट नहीं होगा सीट में तो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इस कंबर्शन ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो ग्राम ऑफ विटामिन सी गिव्स इतना टू पॉइंट व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सवाल है एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले सवाल को ध्यान से सुनना सवाल पहले पहले से आसान वाला टाइप कराते हैं ठीक है टाप ये भी नहीं है कराने का भी इसको भी करा सकते हैं बहुत बहुत एक चीज और दी थी परसों जो दीदी निकाल रहे परसों द लाइन में हुई तो निकाल जो जो कंबर्शन टेस्ट कर उस शीट का पहला क्वेश्चन है कब फाउंड कंटेंस और वो इंजन सेम क्वेश्चन है और एक और शीट है ना हां उसको मैं जाने हां निकाल लो ये आ कंपाउंड कंटेंस 4.07% वाला ठीक है अरे बातें निकल जा अब बातें करो तो मार नहीं पाओगे एम्पेरिकल का ऑप्शन कराने वाला ये तो आसान है बात करवा दो पहले जो उसमें से डायरेक्ट हो जाएंगे पहले वो निपटा दे जो डायरेक्ट हो जाएंगे सबसे पहले टिक मारो ध्यान दो ठीक मिल गई क्या बेटर इसमें ज्यादा चौथा क्वेश्चन पे टिक मारो वो डायरेक्ट है डिफाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हाउ इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो फॉर्मूला है है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके बाद बट इज मोर देन उसके बाद पहले हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्योंकि वो आसान है पढ़ो जरा थर्ड क्वेश्चन है कोई जिसके लिए मोचो अरे अपने मन में पढ़ो पर मेरे पास भी चीज है पढ़ो अपने मन में ठीक है पढ़ो जल्दी क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन पहले आपको ये बताऊं कि डाइऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है डाइऑक्सीजन होता है O2 तो वहां लिख लेना डाइऑक्सीजन का मतलब O2 है ना कि O2 ठीक है तो बस शीट है भाई वन शीट है भाई है ना भाई चलो भाई मोल्स का फॉर्मूला क्योंकि देखो क्या की बने 64 ग्राम ग्राम क्या होता है मास 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 फॉर्मूला कौन सा लगेगा मोल के लिए गिवन मास अपॉन मोलर देखो फॉर्मूला पढ़ो गिवन मास अपॉन मोलर मोल अगली लाइन कितना है मास गिवन 64 ग्राम अपॉन O2 है 
ऑक्सीजन का थर्टी टू होता है और दो है तो सिक्सटी फोर ही आएगा ही नहीं तो सिक्सटी फोर अपॉइंट सिक्सटी फोर कितने मोल आ गए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो जरा मोल एटी निकाल के तो सेकेंड क्वेश्चन आसान ही सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा प्योर कुछ और नहीं लगाना सिर्फ फॉर्मूला लगाना ढंग से अंतर लिखो गिवन लिखो क्या क्या आपको पता लग रहा है फिर सवाल करेंगे सेकेंड क्वेश्चन और एग्जाम में यही सब सवाल आएंगे जीरो पॉइंट फोर मोल्स पर लिखा सही है आ आ आ गया गया हो गया सर खत्म अब उससे एम्पेरिकल वाला क्वेश्चन करते हैं जहां से देखते हैं ना सबसे पहले बताइए लिखते कैसे क्वेश्चन कैसे करना है एक तरफ एलिमेंट लिखो पहले कौन कौन से एलिमेंट बोले क्वेश्चन में कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लिखते रहो सब ये दो चीजें सवाल में गिरा यहाँ से हमने कुछ नहीं करा ठीक है आगे अरे बना दिए इसके बाद एटॉमिक मास लिखते हैं जी कितना आएगा एटॉमिक मास का कार्बन का बारह हाइड्रोजन वन सोरियम का 
उसके बाद इसमें निकलता है एक रेशो निकलता है क्या रेशो रेशो पहले रेशो निकल रेशो कैसे निकलता है ऊपर आता है परसेंटेज अपेंडिंग अरे इधर देख अपॉन एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास तो जैसे इसका परसेंटेज अपेंडिंग 24.27 है अपॉन 12 और सिमिलरली यहाँ फोर पॉइंट जीरो सेवन अपॉन वन आएगा जो की लगभग फोर पॉइंट जीरो सेवन जो सबसे छोटी वैल्यू है इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी तो ये बना आएगा तो 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 जो आया है इसका सी वन है एच कितना आ रहा है टू और सी एन क्या अगला अगला है कार्बन का बारह हाइड्रोजन का टू और क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट कितना आएगा जोड़ के इसके बाद मॉलिकुलर मास तेरा है क्वेश्चन कितना की माना मॉलिकुलर मास नाइन एट पॉइंट नाइन सिक्स नाइन एट पॉइंट नाइन नाइन सिक्स तो यहाँ से कुछ बड़ी बात नहीं एन निकालना एन होगा मॉलिकुलर एम सॉरी हाँ मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास तो नाइन एट पॉइंट नाइन सिक्स अपॉन नाइन एट पॉइंट नाइन तो इसके बाद लिखना है मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है जो बराबर होता है एन इंटू एन की जगह कितना आएगा टू इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल कितना टू से